আচ্ছা একটু দেখবেন প্লিজ হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে এটা প্রজেক্টের অ্যানাটমিটা আমরা আগে জানি যেহেতু আমরা সবসময় এটা দেখে এসেছি যে এটা প্রজেক্টের স্ট্রাকচারে কি কি থাকে স্যার এর চেয়ে বেশি তো আমরা প্রথম থেকেই দেখি এটা হচ্ছে অ্যাপ স্টাইল আর এই অ্যারোতে যদি ক্লিক করেন এখানে দেখেন বেশ কিছু স্ট্রাকচার দেওয়া আছে যে কোন স্ট্রাকচারে আমরা দেখতে চাই বাই হা মানে কোনো কারণে যদি এটা অ্যান্ড্রয়েড থেকে এদিক অন্য কোথাও সরে আসে তাহলে আপনার কাজকর্মেতে খুব ঝামেলা আসবে সো ওই যে মনে আছে না আমরা ইয়াতে কিছু জানি করলাম না এই সিস্টেমটা নাকি করি নেই হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্টেল যেতে সম্ভব এরকম একটা সিস্টেম ছিল আমাদের হ্যাঁ আমরা যে প্রজেক্ট স্ট্রাকচার যেতে পারতাম এটা দিয়ে হ্যাঁ তো যাই হোক আমরা এখান থেকে আপাতত অ্যান্ড্রয়েডই থাকতে চাচ্ছি পরে এগুলা ধীরে ধীরে আমরা দেখব খুব বেশি আমাদের দরকার হয় না একটা শুধু আমাদের দরকার হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রজেক্ট ফাইলস মাঝে মাঝে ফাইলগুলো দেখার জন্য আমরা এখানে ঢুকি আর কি হ্যাঁ আর সবসময় আমরা কাজ করব হচ্ছে গিয়ে এখানে অ্যান্ড্রয়েড লেখাটা এইটা যেন থাকে এটা দিয়ে আচ্ছা তো একদম শুরুতেই দেখেন একটা ফোল্ডার আছে যে ফোল্ডারটা বা একটা সরি একটা প্যাকেজ আছে যে প্যাকেজটার নাম হচ্ছে গিয়ে ম্যানিফেস্ট ওকে এই ম্যানিফেস্টটা কী আসলে চলেন সেটা একটু দেখে আসি সবার আগে সো এগুলো কিন্তু সব এক্সএমএল ফাইল হ্যাঁ এখন যেগুলো দেখতেছি মোটামুটি ম্যাক্সিমামগুলি এক্সএমএল ফাইল হবে সো এটা একটা এক্সএমএল ফাইল তো এই ম্যানিফেস্ট ফাইলটার মধ্যে কী কী লেখা আছে আমরা একটু পড়ি দেখেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আশা করছি তো এই জায়গাটার মধ্যে যে এক্সএমএল অ্যানাস মানে নেমিং স্পেস দেওয়া আছে নেমিং স্পেস এই কারণে দেওয়া আছে কারণ আমরা এই লাইব্রেরিগুলো ব্যবহার করব এই লাইব্রেরিগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে যে এখানে যে ভ্যারিয়েবলটা আমরা ধরি সেই ভ্যারিয়েবলটা ধরে আমরা এখানে কাজ করি যেমনটা আমরা জেএসপিতে করেছিলাম জেএসএফ নিয়ে আমরা অনেক সময় সি দিয়েছি কখনো এটার নাম পি দিয়েছি থাইমলিফ থাইমলিফে টিএইচ লিখেছি তাই না সো ঠিক একই রকম এখানে কিছু স্কিম আনে আছে সো এটি হচ্ছে সেই লিঙ্ক এ টুলস অ্যান্ড্রয়েড এই জিনিসগুলোই নিচে ইউজ করা হয়েছে আর কি হ্যাঁ সো এখান থেকে শুরু আসলে মেইন কাজ এখানকার অ্যাপ্লিকেশন নামে একটা ট্যাগ এবং এই ট্যাগটা দেখেন একদম সবার পরে শেষ হয়েছে হ্যাঁ কী কী আছে এটার মধ্যে আমরা একটু দেখি চলেন সো বলছে অ্যালাও ব্যাক আপ হ্যাঁ ব্যাক আপ নিব এই জন্য ট্রু বানাই ফেলছে ডাটা এক্সট্রাকশন রুলস সো ডাটার রুলসগুলো এখানে বলা থাকবে ডাটা ব্যাক আপ কন্টেন্ট এখানে বলা আছে এগুলো যদিও আমরা খুব একটা চেঞ্জ করব না আইকন আইকন বলতে আসলে মেনলি মেন করা হচ্ছে যে আপনি যে অ্যাপটা যখন ইনস্টল করবেন ইনস্টল করার পরে আপনার মোবাইলে এই অ্যাপটা দেখতে কেমন হবে শুরুতেই অ্যাজ আইকন হিসাবে আমরা রাখি না আমাদের কম্পিউটার মোবাইলের যখন আমরা স্ক্রল করি যে বিভিন্ন ধরনের ফেসবুক আইকন দেখি পাঠাও আইকন দেখি তো আপনি এখানে কোন আইকনটা দেখতে চান সেই আইকনটাকে এখানে ইউজ করবেন আপনি সো সেটার আইকন ডেফিনেটলি সো এখানে আইসি লঞ্চার নামে একটা আইকন দেওয়া আছে যে আইকনটা আসলে দেখতে যে এটা পিএনজি পিএনজি হবে হ্যাঁ আইকন বলতে না শুধু আইকন না পিএনজি হবে এটা স্যার হ্যাঁ আচ্ছা তারপর হচ্ছে এখানে লেভেল লেভেল দিয়ে আসলে মিন করা হচ্ছে যে আপনার অ্যাপের আসলে নামটা কি সেই নামটা এখানে আসবে আর কি হ্যাঁ সো এটাও কিন্তু এখানে না এটা অন্য একটা জায়গায় লিখা আছে ওইখান থেকে এখানে ধার করতেছি আমরা সো কোথেকে ধার করতেছি সেটা একটু পরে আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আচ্ছা এটাও লঞ্চারের রাউন্ড আইকন রাউন্ড বলতে আসলে আমরা তো আমাদের ফোন ইদানিং আবার একটু থিম টিম ব্যবহার করি না সো কেউ রাউন্ড ইউজ করি কেউ আবার ওই যে রেকট্যাঙ্গেল বা রেকট্যাঙ্গেল না ঠিক স্কোয়ার সাইজ ইউজ করি তাই না তো স্কোয়ার সাইজে দেখতে কেমন হবে রাউন্ড হইলে হবে কেমন হবে আপনি আপনার ছবি দিয়ে দিবেন এখানে রাউন্ড কেটে বানিয়ে আপনি ঠিক করে দেবেন আবার স্কোয়ার করে আপনি এখানে কেটে দিয়ে দিবেন ভি আমাদের সিস্টেমের মধ্যে থেকে এখানে স্টোর করে রাখবো আমরা তো এইখান থেকে দেখা যাবে এই এখান থেকে সেটা আমরা সেটও করে ফেলবো তো যেটাই আমরা সেট করবো সেটাই আমরা ওখানে দেখতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এখানে থিম আছে একটা যে কোন থিমের উপরে একটা কাজ করবে সো থিমের নাম হচ্ছে থিম ডট যে আমাদের প্রজেক্টের নামে একটা থিম বানানো হচ্ছে বাই ডিফল্ট থিম তা আছে কোন একটা জায়গায় আমরা বলবো আচ্ছা টার্গেট এপিআই হচ্ছে থার্টি ওয়ান এটা খুব ঝামেলার একটা জিনিস এখনকার জন্য থার্টি ওয়ানের কোনো এপিআইতে যদি আপনি কাজ করেন আপনার এই অ্যাপ কিন্তু প্লে স্টোরে আপ দিতে পারবেন না প্লে স্টোরে এখন আপ দিতে হলে মিনিমাম এপিআই লাগবে থার্টি ফোর থার্টি ফোর মানে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড থার্টিন ঠিক আছে সো অ্যান্ড্রয়েড থার্টি ওয়ান আমাদেরকে এখানে আনতে হবে সে থার্টি ওয়ান আমরা হাতে আনতে পারবো না আপনাদের আপনাদের প্রজেক্টের সম্ভবত থার্টি ওয়ান আছে থার্টি ফোর থাকার কথা দেখেন তো চেক করে আপনাদের থার্টি ওয়ান আচ্ছা যাক তাহলে কোনো একটা জায়গা থেকে আমরা এটাকে মেনুয়ালি চেঞ্জ করব কারণ গুগলে নতুন লুজ হয়েছে ডিসেম্বরে সম্ভবত নভেম
আপলোড করতে গেছি তখন ওখানে ওয়ার্নিং দেওয়া যে এই এই সময়ের মধ্যে করতে হবে তখন সময় দিয়েছিল আমাকে ডিসেম্বরে কত তারিখ পর্যন্ত জানো আর আমি ঢুকছি ডিসেম্বরের ছাব্বিশ তারিখ তো তখন আমি আবার অ্যাপিল করছি মানে অ্যাপিল করা যায় যে আমাকে আরও কিছু সময় দাও তো আমাকে আমি বলছি মানে চাইছি যে তুমি কতদিন চাও সময় বলো তা আমি ওখানে দুই মাস টাইম দিয়ে অ্যাপিল করছিলাম আর কি হ্যাঁ সে অ্যাপিল করার পরে ওরা আমার বলছে হ্যাঁ তোমার দুই মাস সময় আমরা গ্র্যান্ড করছি তুমি এর মধ্যে এটাকে চেঞ্জ করে ফেলো ওকে তো আমি আবার কী করছি তিন চার দিনের মধ্যে এটাকে চেঞ্জ করে ওদেরকে দিয়ে দিছি আর কি ওরা আবার কংগ্রেচুলেশন জানিয়ে দিয়েছে আমাকে যে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি এখন আমাদের পলিসির সাথে মিট করছো সো এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করতে হবে আপনাদের গুগলের পলিসি কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস পলিসি আমি যে লাস্ট অ্যাপ বানাইছি সেই অ্যাপটা কিন্তু আমি এখন আপলোড করতে পারি নাই কারণ আমি আসলে অ্যাপ মানে কোড চেঞ্জ করি নাই সময় পাই নাই মাঝখান দিয়ে তো ওটা কোড পুরোটা চেঞ্জ করতে হবে আমার আমি যে স্টাইলে কোড করছি ওরা ওই স্টাইলের কোড নিবে না ওদের নতুন নতুন পলিসিতে আসছে এই পলিসিটা নভেম্বরের বা ডিসেম্বরের তেইশ চব্বিশ তারিখে ওরা পাবলিশ করছে আর কি সম্ভবত নভেম্বরে করছে এটা তো ওই পলিসি না মেনে যদি আপনি অ্যাপ বানান আপনার অ্যাপ কিন্তু ওরা প্লে স্টোরে দিবে না রিজেক্ট করে দিবে হ্যাঁ একটু ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে কী ধরনের অ্যাপ বানানো যাবে কী ধরনের অ্যাপ বানানো যাবে না ওদের বিশাল এক পলিসি রুলস আছে ওই রুলস অনুযায়ী আপনাকে কাজ করতে হবে আর বাইরে যদি কাজ করেন তাহলে কিন্তু দিতে পারবেন না ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা যাই হোক থার্টি ওয়ান এপিআই বলতে আসলে বোঝানো হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের ভার্সন কে আসলে হ্যাঁ থার্টি ওয়ান সম্ভবত অ্যান্ড্রয়েড টেন বা ইলেভেনকে মিন করে পার্থক্য কি আচ্ছা পার্থক্য যদি সিম্পলি বুঝতে চান তাহলে আমি বলবো যেমন অ্যাঙ্গুলার অ্যাঙ্গুলার সিক্সটিন আর অ্যাঙ্গুলার সেভেন্টিনের মধ্যে পার্থক্য যা এটার মধ্যে পার্থক্য তা আসলে কিছু বুঝছেন আচ্ছা ওরা আসলে কিছু কোডের বেসিক চেঞ্জ করে ফেলে আর কি যেমন আগে বলতে আগে বলছিলাম না যে এখানে কটলিনের কোনো ঝামেলাই ছিল না এখন কিন্তু কটলিন আপনাকে বাধ্যতামূলক নিতেই হচ্ছে এটাই হচ্ছে একটা বড় চেঞ্জ ওদের হয়তো বা থার্টি ফোরে বা আর কয়দিন পরে বলবে যে এখানে যাবার নামে কোনো শব্দই থাকবে না কথার কথা হ্যাঁ সো এই হচ্ছে ব্যাপারগুলো হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে একটা একটা ব্যাপার স্যাপার আছে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড নেইম মেইন অ্যাক্টিভিটি সো টুয়েলভের না আচ্ছা হ্যাঁ সো এই মেইন অ্যাক্টিভিটি এটা কি এটা যদি কি জানতে হয় তাহলে আমরা একটু এখানে আসতে হবে আমাদের এই যে একটা ফাইল ওরা আমাদেরকে বানিয়ে দিয়েছে যে দেখেন মেইন অ্যাক্টিভিটি ডট কেটি হ্যাঁ কটলিনের একটা ফাইল বানিয়ে দিয়েছে এই ফাইলটাই এই যে ফাইলটা এই ফাইলটা এখানে লোড করা আর কি লোড করা বলতে আসলে এটা কী সেটা একটু শেয়ার করি এই পুরো জায়গাটাই হচ্ছে গিয়ে আপনার কতগুলো অ্যাক্টিভিটি থাকবে এই সবগুলো অ্যাক্টিভিটি একটা পর একটা একটা পর একটা এখানে আসতে থাকবে অ্যাক্টিভিটি কি একটু সহজ করে যদি বলি আমরা এস টিএমএলে যেটাকে পেজ বলতাম এইখানে আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ওকে তার মানে যত পেজ আমরা আগে চিনছি যে আমাদের এত দশটা বিশটা পঞ্চাশটা এস টিএমএল পেজ আছে এখন আমরা বলবো আমাদের দশটা বিশটা পঞ্চাশটা অ্যাক্টিভিটি আছে ওকে তার মানে আমরা যা দেখি সেগুলোকে বলা হয় অ্যাক্টিভিটি ক্লিয়ার ওকে তো এখানে সবগুলো অ্যাক্টিভিটি আসলে একটা পর একটা একটা পর একটা এরকম রেকর্ড করা থাকবে এটার মধ্যে আপনার এখানে কতগুলো অ্যাক্টিভিটি আছে সবগুলো অ্যাক্টিভিটি এখানে রেকর্ড করতে হবে আসলে এই যে ফাইলটা এই ম্যানিফেস্ট ফাইলটা এইটা হচ্ছে একটা বলতে পারেন একটা রুল ফাইল মানে এই অ্যাপটা কোন রুলে কিভাবে চলবে না চলবে টোটাল জিনিসটাই এই জায়গাটার মধ্যে আপনাকে লিপিবদ্ধ করতে হবে এই একটা ফাইল আপনার প্লে স্টোর সবার আগে পড়বে যখন আপনি অ্যাপ ক্যাপ করতে যাবেন ওকে সো প্লে স্টোর এই এই জায়গাটাকে সব আগে স্ক্যান করবে এই জায়গা থেকে ও ওর যা ইনফরমেশন নেয়ার নিয়ে ফেলবে আপনার প্যাকেজের নাম টামও সে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে ওকে আচ্ছা আচ্ছা যেখানে বলছে এক্সপোর্ট ট্রু লেভেল কি এই যে হচ্ছে এই লেভেলটা থাকবে এখানে থিম এই যে থিমটা ইউজ করা হবে বলা হচ্ছে তারপরে বলছে ইনফ্ল্যাট এই ইন্টেন্ট ফিল্টার এই ইন্টেন্ট ফিল্টার আসলে এটা আবার সব জায়গায় থাকবে না এইটা হচ্ছে মাত্র একটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকবে একটু আগে বলছে যে অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে পঞ্চাশটা তিরিশটা বিশটা তাই না কিন্তু এই কথাটা থাকবে মাত্র একটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে যে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা সেটা স্যার খুব সিম্পল জিনিস যে পেজটাকে আপনি মনে করেন যেটা হচ্ছে কি আমরা স্টেমেল কী করতাম যে পেজটাকে আমরা প্রথমে চালাতে চাইতাম বেসিক স্টেমেল যখন আমরা করছি ওই পেজটার আমরা নাম দিতাম কি ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল তাই না 
সো এইখানে তো স্যার ইনডেক্স ইনডেক্স দেওয়া যাবে না এখানে বলা হচ্ছে যে যেইটাকে তুমি শুরুতে চালাতে চাও যে অ্যাক্টিভিটিটাকে সেই অ্যাক্টিভিটিটার মধ্যে আসলে এই জিনিসটা থাকতে হবে যদি এই জিনিসটা থাকে তাহলে এইটাকেই আমরা ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি হিসাবে কাউন্ট করব আমি কি ক্লিয়ার ক্লিয়ার স্যাররা মানে আমার অ্যাপ্লিকেশন আমার অ্যান্ড্রয়েড আমি যখন মোবাইলে ওই আইকনে যখন ট্যাপ করব তখন শুরুতেই কোন পেজ মানে কোন অ্যাক্টিভিটিটা আমার সামনে আসবে সেটা নির্দেশ করতেছে এই লাইনটা এই লাইনটা যে অ্যাক্টিভিটির কাছেই থাকবে সেই সবার আগে রান করবে ওয়েলকাম ফাইল এক কথা যেটা এটা হ্যাঁ বা ইন্ডেক্স ফাইল পেজের মতো এখন আপনার মেন রান হচ্ছে স্যার কোনটা যে ফাইলটার নাম হচ্ছে মেন অ্যাক্টিভিটি সো মেন অ্যাক্টিভিটি কোন ফাইলটার নাম এই যে এই ফাইলটার নাম এই যে খেটি হ্যাঁ শুধু মেন দেওয়া হচ্ছে কারণ এটা কি বলে আপনার অ্যান্ড্রয়েডের কাছে এই মেন শব্দটা বিল্ট ইন করা আমরা বলছিলাম না পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেইন মনে আছে এবং বলছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামের সদর দরজা সো এই এস টি এম এল প্রোগ্রাম যখন রান করবে সরি এই অ্যান্ড্রয়েড প্রোগ্রাম যখন রান করবে অ্যাপ্লিকেশনটা তখন সবার আগে এই জায়গাটা রান করবে এই মেন দিয়ে এটাকে মিন করা হচ্ছে এবং এই মেনটা দেখেন স্পেশাল ক্যারেক্টার লেখা সব কিন্তু ক্যাপিটাল দিয়ে লেখা তাই না এই মেন এই তারপরে যে লঞ্চার এগুলো কিন্তু ক্যাপিটালে লেখা সো খেয়াল করবেন এগুলো হচ্ছে কি স্পেশাল শব্দ এই শব্দ আপনি বদলাতে পারবেন না তার মানে এই পুরো কথাটাকে আমরা সরিয়ে ওই জায়গায় বসাই দেবো যেটাকে আমরা রান করতে চাই ওকে হ্যাঁ তুষার কি ঘুমাচ্ছে হ্যাঁ তাই হ্যাঁ চেঞ্জ হয়ে যাবে স্যার এই যে এখানেও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যে এখানে এখানেও এটা কি এটা কোথায় আছে যেটা বলতেছি স্যার এটা বিশেষ জায়গায় লিখে রাখা আছে স্যার ওই জায়গাটা আমরা চেঞ্জ করে দিলে এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে অটোমেটিক হ্যাঁ কারণ আমরা তো এতদিন শিখে আসছি যে ভেরিয়েবল ধরতে হবে ভেরিয়েবল ধরতে হবে তাই না সো এই এই অ্যাপ নেম এটা একটা ভেরিয়েবল এই অ্যাপ নেম এটা একটা আসলে ভেরিয়েবল এটা কোনো একটা জায়গায় লিখে রাখছি আমরা ওই ভেরিয়েবলটাকে এখানে কল করছি এবং লিখে রাখছি কোথায় স্ট্রিং নামে কোনো একটা জায়গার মধ্যে স্ট্রিং নামে কোনো একটা জায়গা আমাদের এটার মধ্যে আছে সো যাচ্ছে আস্তে আস্তে জায়গাগুলোর মধ্যে হ্যাঁ 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 ওই টাইপেরই এই জায়গাটাও ঠিক এটাই সো এটার মধ্যে ওই টাইপের অনেকগুলো আমরা যেমন প্রপার্টিস ফাইল ইউজ করছি না এখানে এই টাইপের অনেকগুলো ফাইল আছে ওকে আচ্ছা ফাইন তারপরে এই যে এটার মধ্যে তেমন আর কিছু থাকতেছে না তাহলে এটা কিন্তু এখানেই শেষ হ্যাঁ শুরু হচ্ছে ম্যানিফেস্ট কথা দিয়ে শেষ হচ্ছে ম্যানিফেস্ট কথা দিয়ে আর মাঝখানে এই অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন এগুলো অনেকগুলো থাকবে হ্যাঁ আচ্ছা একটু পরে দেখবো আমরা ভয় পাই না খুব একটা বেশি তারপরে ফোল্ডারটার নাম হচ্ছে কি জাভা বা আপনাদের এখানে লেখা জাভা অ্যান্ড কটলিন অর কটলিন অর জাভা কিছু একটা তার মানে বুঝতেই পারতেছি যে এই একটা জায়গার মধ্যে আমাদের যাবতীয় জাবা কোডগুলো থাকবে জাবা যত কোড থাকবে মানে আমরা যেহেতু জাবা দিয়ে করব তাহলে জাবা যত কোড থাকবে সবগুলো কোড এটার মধ্যে আমরা স্টোর করে রাখব তো প্রথমেই আমরা কি জানি দেখেন তো যেখানে লিখাই আছে স্যার এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড টেস্ট একটা হচ্ছে কি জাবার টেস্ট একটা হচ্ছে আপনার সোর্স ফাইল সো আমরা মেনলি আমাদের সোর্স ফাইলগুলো এটার মধ্যে স্টোর করব এটার মধ্যে স্টোর করতে হবে না দেখবেন কোনো একটা সিস্টেমে এটার মধ্যে আসে আসে চলে আসবে আমরা যখন এটাকে বানাবো ওকে সো সব জাবা ফাইলগুলো আমরা এটার আন্ডারে রাখবো তারপর হচ্ছে রেস রেস বলতে আসলে কি রিসোর্সকে মিন করা হচ্ছে এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে এবার দেখেন চলেন সো প্রথমে হচ্ছে ড্রয়েবল এই ড্রয়েবলের কাজ কি এটার মধ্যে আসলে অনেকগুলা ডিজাইন ডিজাইন এই জাতীয় ফাইলগুলোকে আমরা এই ড্রয়েবলের মধ্যে অ্যাটাচ করে দেব ইউআই রিলেটেড কিছু ফাইল নট ফুল ইউআই হ্যাঁ বলতেছি আরও কিছু জিনিসপত্র আছে আমরা এখানে যত ছবি ব্যবহার করব বুঝতে পারছেন তো যত ছবি আমরা ব্যবহার করব বাইরে থেকে এনে সবগুলো ছবি এই ড্রয়েবল ফোল্ডারে রাখতে হবে অন্য কোনো ফোল্ডারে যদি আপনি রাখেন সচরাচর ওই ছবিকে আপনি খুঁজে পাবেন না আপনি রাখবেন কিন্তু ওই ছবিকে আপনি প্রজেক্টে ইউজ করতে পারবেন না ওকে মনে থাকবে আচ্ছা আরও একটা কথা আজকে বলে দেই অ্যান্ড্রয়েডের আর একটা সমস্যা আছে এখন আসি কিনা আমি জানি না আগে ছিল তো আমার মনে হয় না এটা চেঞ্জ করার কথা সেটা হচ্ছে যে ছবিগুলো আপনারা এখানে ব্যবহার করবেন এই ছবিগুলো নামের শুরুর অক্ষর বা শুরুর দিকে যেন অবশ্যই স্মল লেটার থাকে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে যদি শুরু হয় ওই ছবি আপনি ইউজ করতে পারবেন না ফাইলের নাম ইয়াস ধরেন একটা ছবি এটা ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি বানান লিখছেন বড় হাতের বি দিয়ে বা ক্যাপিটাল বি দিয়ে ওটা এখানে ইউজ করতে পারবেন অবশ্যই আপনাকে নামটাই স্মল লেটারে শুরু করতে হবে ওকে মনে থাকবে তো আচ্ছা ফাইন মিপ ম্যাপ মিপ ম্যাপের মধ্যে শুধুমাত্র থাকবে আপনার লঞ্চার আইকন 
বোঝা গেল লঞ্চার আইকনগুলো মনে আছে ওই যে আপনি যে চিহ্নগুলো আপনার বা যে ছবিগুলো আপনার মোবাইলে দেখাবেন স্টোর করে রাখবেন যে এটাতে ট্যাপ করলে অ্যাপটা অন হবে সো এগুলোকে বলা হয় লঞ্চার আইকন সো এই লঞ্চার আইকনগুলোর মতো শুধুমাত্র আপনার মিপ ম্যাপে থাকবে মিপ ম্যাপে আর কিচ্ছু থাকবে না অনলি লঞ্চার আইকন দেন ভ্যালুজ ভ্যালুজ অনেক কিছু থাকার কথা হ্যাঁ আছে একটা হচ্ছে কালার বলতে পারেন স্যার এটা আবার কি জিনিস আজব জিনিস এখানে স্যার দেখেন অনেকগুলো কালার কোড এবং তাদের নাম দেয়া আছে অনেকগুলো কালার কোড এবং তাদের নাম দেয়া আছে এখন আপনার মনে হইল যে আপনি একটা কালার ব্যবহার করবেন যে কালারটার নাম হবে সে সাইফুল সো কালারটা কেমন হবে আমরা ধরে নিলাম কালারটা হবে এই টকটকে লাল একটা কালার কথার কথা তা আমরা আরেকটা কালার নিচ্ছি যে কালার নাম হচ্ছে রাজীব সো আমরা এটা দিয়ে দিলাম স্যার ব্লু কালার হ্যাঁ টাটকা ব্লু দিলাম হ্যাঁ ওকে দিয়ে দিলাম সো এটা হচ্ছে রাজীব নামে একটা কালার বানিয়ে দিলাম ওকে সো এই গেল কালারের ঘটনা যতগুলো কালার লাগবে আমরা চেষ্টা করব কালারগুলো এখানে বানিয়ে ফেলতে বানিয়ে ফেলে যে সুবিধা রপে আমরা শুধু কালারের নামটাকে কল করলে এই কালারটাকে পেয়ে যাবো নাহলে বারবার আমাদেরকে বসে বসে এই হ্যাস কোড লিখতে হবে তো হ্যাস কোড লিখার একটা বড় ঝামেলার ব্যাপার না হ্যাস কোড তো মনেও থাকে না আমাদের তাহলে আপনি শুরুতেই হ্যাঁ পার অবশ্যই যাবে অবশ্যই যাবে তবে ভ্যারিয়েবলের তত্ত্ব মনে রাখতে হবে মানে ইউনিক নাম হইতে হবে বারবার মানে রাজীব নামে আরেকটা কালার আমি বানাইতে পারবো না অ্যাটলিস্ট রাজীব ওয়ান রাজীব টু এরকম কিছু হলো আমাকে লিখতে হবে বুঝতে পারছেন তো নাকি এটা কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবলের ফরমেট ফলো করতেছে হ্যাঁ আপনি যা চান দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমরা শুধু কালার এক্সাম্পলটাকে ইউজ করবো কেটিটাকে দরকার নেই আপাতত যেহেতু আমরা জামা করবো তো কেটি নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ব্যথা করবো না হ্যাঁ যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারো দেখাচ্ছি একটু পরে ইউজ করে স্যার একটু সময় দিতে হবে আর একটু হ্যাঁ আচ্ছা একটু স্যার একটু একটু হ্যাঁ আচ্ছা তারপর একটা ফাইল আছে যেটা নাম হচ্ছে স্ট্রিং ফাইল আপনারা যে একটু আগে যেটা নিয়ে খুব তগত করতে খুশি দিলেন যে স্যার নাম কোথ থেকে আসছে এই যে দেখেন অ্যাপ নেম এই সে নাম যে নামটা ওখানে দেখাচ্ছে ধরেন আমরা দেখাতে চেয়েছি আমাদের কোর্স নেম হ্যাঁ তাহলে আমরা এটা ডি লিখে দিলাম এখানে অ্যাপ নেমটাকে আমরা চেঞ্জ করে বানিয়ে দিলাম আমরা কোর্স নেম সুই ও ইউ আর এস ই ঠিক আছে না সো আমাদের কোর্স নাম কি জে ই ই ফিফটি ফাইভ কথার কথা সো আমাদের যেখানে ইচ্ছা করবে এই লিখাটা দরকার আমরা ওইখানে শুধুমাত্র এই কোর্স নেম এই কথাটাকে কল করে দিব সো কল করে যেটা হবে যে ওইখানে চলে যাবে এখন একটা প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার আমরা যদি সরাসরি এই লিখাগুলো ওখানে ব্যবহার করতে চাই সেটা কি পজিবল কি না হানড্রেড পার্সেন্ট পজিবল বাট ঝামেলা হচ্ছে গিয়ে আসলে যখন আমরা এক্সএমএলই ডিজাইন করব ওই এক্সএমএলের মধ্যে যদি আপনি বড় বড় স্ট্রিংগুলোকে রেখে দেন তাহলে আপনার এক্সএমএলটা দেখতে খুব বিদ্যুটে লাগবে আর এক্সএমএলটা অনেক বড় হয়ে যাবে বড় হলে যেটা হবে আপনার ওখান থেকে ইরো খুঁজে বের করতে ঝামেলায় হবে বুঝতে পারছি যেমন আপনি যদি চান এখানে চাইলেই এই চিহ্ন ব্যবহার করতে পারবেন না হ্যাঁ আপনি কিসের নাম দেবেন যার নাম দেবেন তার নামই হবে আপনি যেখানে ইউজ করতে চান সেখানে আপনি ইউজ করতে পারবেন হ্যাঁ এটাও একটা ভ্যারিয়েবল জাস্ট আর কিচ্ছু না ওকে সো যেমন ধরেন এই ধরনের সাইন আপনি ইউজ করতে পারবেন না বাট আপনি যে টেক্সটটাকে ইউজ করতে চাচ্ছেন ওই টেক্সটের মধ্যে লিখাটা পাঁচ ছয় বার আছে তো আপনি যদি এখানে ইউজ করেন এত সুবিধা যেটা হবে যে মানে এক জায়গায় যদি আপনি ঠিক করে দেন তাহলে দশ জায়গায় ব্যবহার করতেছেন তাহলে দশ জায়গায় বৈশা বৈশা আপনাকে ঠিক করতে হবে ঠিক আছে খুব সম্ভবত এ এম পি এরকম এটা কিন্তু চিহ্ন লিখতে হয় এই যে এরকম এটা যদি আপনি লিখেন তাহলে ওখানে অ্যান্ড এই এই সিগনেচারটা আপনি দেখতে পারবেন এম পার্সেন্ট বলে না এটাকে মনে আছে না এই এম পার্সেন্ট লিখছি আর কি আসলে এখানে হ্যাঁ সো এই হচ্ছে ব্যাপার ক্লিয়ার ওকে তো স্ট্রিং আপনি এখানে নোটিস লিখে দেবেন এখানে একবার লিখে দেবেন বারবার কেন এই ফাইলটা আপনি আরবার ঢুকতে পারবেন একবার যদি অ্যাপ্লিকেশন বানায় ফেলান অ্যাপ্লিকেশন যদি শেষ হয়ে যায় এই ফাইলে তো কোনো কাজ থাকবে না তার মানে হয় যদি আপনাকে বারবার বানাই তাহলে আপনাকে ডাইনামিক বানাইতে হবে কোনো একটা এপিআই থেকে থেকে বারবার আপনি পাঠাবেন ও এটাকে কল করবে হ্যাঁ এই জন্য একটা এপিআই আসলে তাই না এটা কিন্তু এখন আমরা যেটা বানাচ্ছি এটা কিন্তু একদম একটা সুইং প্রজেক্টের মতো মানে একবার যদি বানায় ফেলাই তাহলে ওটাকে চেঞ্জ করতে হলে করে হাত দিতে হবে ওকে ফাইন এবার আছে থিমস থিমস কি স্যার একটা থিম থাকবে আমরা আসলে কি থিম ইউজ করব সো বাই ডিফল এখানে একটা থিম দেওয়া আছে যে থিমটার নাম হচ্ছে গিয়ে এই যে এটা এরকম একটা থিম টিম দেওয়া আছে এবং নো অ্যাকশন বার্ড দেওয়া আছে এখনকার ফোন এখনকার অ্যাপগুলোতে আর অ্যাকশন বার্ড থাকে না 
অ্যাকশন বারটা কি সেটা যদি একটু বুঝাই দিতে পারে চাইলে আমি বুঝাই দিই সেটা হচ্ছে গিয়ে আগের দিকে যেটা হইতো যে আমাদের ফোনগুলোর উপরের পার্টে অনেকটুকু জায়গা আমাদের ফাঁকা থাকতো যেমন আমার ফোনে ফাঁকা আছে আচ্ছা আমি একটু সহজ করে বলি এখন আমরা যে ফোনগুলো ব্যবহার করি সেই ফোনগুলো হচ্ছে সব নচ ডিসপ্লে তাই না নচ ডিসপ্লে কি বোঝেন তো নাকি মানে পুরো স্ক্রিনটা জুড়েই আমাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো দেখা যায় তাই না তো এক সময় কিন্তু এরকম ছিল না নচ ডিসপ্লে তো শুরু থেকে ছিল না তো তখন যেটা হইতো তখন স্ক্রিনটা অনেকটুকু অংশ বন্ধ করা থাকতো তো এই অ্যাপগুলোর মধ্যে যেটা হইতো ওই অ্যাপের যে স্ক্রিন ওই স্ক্রিনের মধ্যেও আবার একটা বার একটা একটা ন্যাপ বারের মতো দেওয়া হইতো ওই ন্যাপ বারের মধ্যে আমরা কিছু একটা লিখে দিতাম তো ন্যাপ বার দেওয়ার জন্য এখানে আছে কি যেন আছে ওভার স্ক্রিনে কি যেন একটা আছে এরকম দিলে কাজ করে কিন্তু যেহেতু এখনকার ফোনগুলো হচ্ছে গিয়ে সব নচ ডিসপ্লে তাহলে আমরা অবশ্যই এখানে নো অ্যাকশন বার ব্যবহার করব যেন উপরের পার্টটা যেন পুরাটাই যেন ওপেন থাকে কোনো ন্যাপ বার যেন না আসে ওইখানে ন্যাপ বার আসলে যেটা হবে আপনার স্ক্রিনে ওই অ্যাপটা দেখতে ভালো লাগবে না ওকে এই থিম ফাইলটাকে আমরা চেঞ্জ করবো আসলে হ্যাঁ আচ্ছা তারপর আর একটা ফোল্ডার আছে যেটা নাম হচ্ছে এক্সএমএল এই এক্সএমএল মধ্যে লিখা আছে ব্যাক আপ রুলস আর এটার মধ্যে লিখা আছে ডাটা এক্সটেনশন রুলস কীভাবে কী হবে না হবে এগুলো আপনারা এখানে লিখবেন আচ্ছা আরও কিছু পার্ট আছে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট নাম হচ্ছে এই গ্র্যাডেল সো প্রথমে যে গ্র্যাডেলটা সেটা হচ্ছে বিল গ্র্যাডেল এটার মধ্যে আমরা এখানে যে এই গ্র্যাডেলের ভার্সনটা ব্যবহার করতেছি সে ভার্সনটা এখানে বলে দিচ্ছে যে আমাদের গ্র্যাডেলের ভার্সন হচ্ছে এইট পয়েন্ট আর আচ্ছা ওই তো আমার তো একটু আগের তো যার কারণে একটু রিক্সা দিক হবে ভয় পাওয়া বড় কোনো কারণ নাই আর এটা হচ্ছে কটলিনের একটা নিজস্ব ভার্সন আছে ওই ভার্সনটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট পয়েন্ট ওয়ান জিরো আচ্ছা তাহলে একটু চেঞ্জ হয়েছে আপনাদের এখানে হ্যাঁ তারপর বিল গ্রেল ডট কেটি এই জায়গাটার মধ্যে অনেক কিছু লিখা আছে যেমন এই যে দেখেন লিখা আছে ওই যে বলছিলাম যে কম্পালি এস ডিকে ভার্সন থার্টি ফোর হইতে হবে দেখছেন এখানে কিন্তু ঠিকই লিখা আছে যে থার্টি ফোর হইলেই কেবল ও কাজ করবে থার্টি ফোর আরে না থার্টি ফোর হচ্ছে চোদ্দো বা তেরো দেখেন চোদ্দ হওয়ার চান্স বেশি হ্যাঁ সেটাই একদম নতুন যেটা এখনও আসে না বাজার অত ভালোভাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে সেটা আর মিনিমাম এস ডিকে হচ্ছে গিয়ে আমরা ধরছি টোয়েন্টি সিক্স ওই যে আপনি মনে হয় একটু ন গাট টগাট নিছেন আমি তো ওরিও নিছি স্যার আপনি ন গাট নিলে ও চব্বিশই আসবে ওই তাহলে হ্যাঁ ন গাট নিয়েছেন চলে চব্বিশ আসবে সমস্যা নাই আমি যে একটু চেঞ্জ করেছি না ওরিও নিয়েছি তো এই জন্য আমারটা আবার ছাব্বিশ দেখাচ্ছে আপনার হ্যাঁ এখানে মিনিমাম থেকে থার্টি ওয়ান দিলে আবার বিপদ আছে আচ্ছা তাহলে বেশি আপডেট নিয়েছে ও আবার হ্যাঁ হ্যাঁ এইট এটে তো এত আসে কথা না ও এইট পয়েন্ট ওয়ান নিয়েছেন তাহলে আচ্ছা এদিকে থাকা হ্যাঁ সমস্যা নাই ওইটা নিয়ে আমরা পরে চিন্তা করবো যখন আমরা মানে প্রোডাকশন লেভেলে যাব তখন এটা নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা করতে হবে এখন শিখার জন্য জাস্ট আমার ইনফরমেশনগুলো মাথায় নেন তো এটা তো বুঝতে পারছেন মিনিমাইজ দিকে ওই যে শুরুতে যেটা বলে আসছি এটা টার্গেট এস দিকে মানে এটা হচ্ছে সবসময় থাকে ম্যাক্সিমাম এস দিকে এটা যেটা থাকে এইটা হ্যাঁ আর ভার্সন কোড ওয়ান এর হচ্ছে ভার্সন কোড নেম হচ্ছে কি এটা ভার্সন কোড ওয়ান কি টু কি টু শেয়ার করি ধরেন যে ফেসবুক যে বারবার আমাদের নতুন নতুন ভার্সন দেয় তাই না তো ভার্সন দিতে লোকে যেটা করতে হয় এই নাম্বারটা চেঞ্জ করে দিতে হয় এটা ওয়ানের জায়গায় টু হবে টু এর জায়গায় থ্রি হবে থ্রি এর জায়গায় ফোর হবে এটা এরকম করে এখানে চেঞ্জ হতেই থাকবে আর যদি আপনি কাস্টমারদেরকে আপনি ইউজারদেরকে কিছু দেখাইতে চান সেটা আপনি এখানে লিখবেন সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু এরকম বলেন আপনি যখন অ্যাপ আপডেট করবেন তখন তো আপনাকে কোডে হাত দিতেই হবে তখন আপনাকে এখানে আপডেট করে দিতে হবে আর এই যদি এটা যদি চেঞ্জ না করেন তাহলে আপনি প্লে স্টোরে এটা আপি করতে পারবেন না প্লে স্টোর অলরেডি বলবে যে তোমার এই ভার্সন কোডে একটা একটা ফাইল অলরেডি আমার কাছে আছে তো তুমি নতুন ফাইল দাও তো নতুন ফাইল দাও বলতে আসলে মিন করবে যে এই নাম্বারটাকে বদলে দাও হ্যাঁ এটা তো আপনি হাতে চেঞ্জ করবেন স্যার হ্যাঁ মেনুয়ালি চেঞ্জ করবেন যখন আপনি ধরেন একটা ভার্সন দিয়ে দিয়েছেন অলরেডি যেমন আমার অ্যাপটা যেটা দেখলেন ওই অ্যাপটার ভার্সন কত দেখার আপনাদেরকে এই যে আমার এখানে ভার্সন করছে থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি বলতে আসলে বোঝাচ্ছি যে এই অ্যাপটা তৃতীয় বছর হয়েছে এটা আমার জন্য এই কোড কিন্তু কারোর জন্য না মানে নিজের মনে রাখার জন্য মেনলি হ্যাঁ তো এই বছরে এই অ্যাপটারে আমি দুইবার আপডেট করছি আবার এই নতুন তারিখ সেই জন্য প্রথমটা ছিল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান আর এইটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু মানে
এই আমার এইখানে এইখানে অলরেডি এটা এই কোডটা সাত বা আট হয়ে গেছে মানে এই হোল টাইম এই অ্যাপটাকে আমি সাত আট বার আপলোড মানে চেঞ্জ করছি কিন্তু এই লেখাটা আমি যাইচ্ছা তাই দেখাইতে পারবো কিন্তু এইটা আপনাকে র্যান্ডমলি বারবার এক এক করে বাড়ায় যাইতে হবে এটা যদি চেঞ্জ না করেন আপনি অ্যাপ স্টোর এটা দিতেই পারবেন আপনাকে বলবে যে সাত নম্বর ভার্সনের একটা আমার কাছে ফাইল আছে তুমি যদি আপডেট করতে চাও তাহলে তুমি ভার্সন চেঞ্জ করে আপডেট করো আপনাকে এরকম অ্যারোড দিবে স্যার হ্যাঁ সো আপনি যত চালাকি করেন লাভ নাই ওর কাছে ওরকম ফিল্টারিং সিস্টেম আছে ওকে ক্লিয়ার হ্যাঁ 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 মানে প্রতি আপডেটের সময় আপনাকে ভার্সন কোড চেঞ্জ করতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা কে কে চেঞ্জ করবে এই বোকা আপডেট তো আপনি করবেন অ্যাপ না এই জায়গাটা তো আপনাকে পারমিশন দিতে হবে যে হ্যাঁ আমি নতুন আপডেট দিচ্ছি ধরেন কোনো কারণে আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হইলো আপনার ওই অ্যাপের জায়গায় আমি আমার অ্যাপ দিয়ে দিলাম কিন্তু আমি জানি না কত ভার্সন ওখানে আসে তাইলে এটা সিকিউরিটি ম্যানেজ হইলো আসলে হ্যাঁ শুধু একটা চিন্তা করে তো আসলে আমরা এই কাজগুলো করে নাই এত কিছু সিস্টেম যেহেতু অটোমেটিক করা আছে এই সিস্টেমটা তারা চাইলে অটোমেটিক করতেই পারত হ্যাঁ রিপ্লেস করতে হলে আপনাকে নতুন আপডেট করে দিতেই হবে এখানে এটা হচ্ছে ওদের রুলস ছিল আর কি ওকে ক্লিয়ার তো নাকি ওকে ফাইন একটু একটু করে বলতেছি স্যার এনি টেনশন করার দরকার নেই হ্যাঁ আচ্ছা ফাইন সো এখানে আমার একটু বলতেছে যে কোন 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 এনভারনমেন্টটা রান মানে এটা টেস্ট হবে বিল এটার বিল টে বিল্ড ইন টাইপ কি কোথায় এই ফাইল জমা হবে এই ফাইলের কথা বলে দিছে এটা হচ্ছে যাওয়ার ভার্সন সর্বনাশ করে দিছে আমার যাওয়া তো ওয়ান পয়েন্ট এইট পাইছে কেমনে হ্যাঁ তার মানে যাবা ওয়ান পয়েন্ট এইট পাইছে স্যার হ্যাঁ এই যে জেবিএম টার্গেট ওয়ান পয়েন্ট এইট পাইছে এই যে দেখেন কটলিন ভার্সন এত পাইছে এটি চেঞ্জ মানে এটা ঠিক একটু হ্যাঁ আপনাদের সাথে একটু ডিফারেন্ট হবে স্যার আচ্ছা যাই হোক তো এখানে হচ্ছে ম্যাটার ইনফরমেশন থাকবে কোথায় এই জায়গাটার মধ্যে সেটা লিখে দিবেন প্যাকেজিং মূল যেখানে আসলে আমরা কাজ করবো এই ফাইলটার এটা হচ্ছে এই জায়গাটা আসলে দেখেন মেলা ডিপেন্ডেন্সি আস 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 এই ডিপেন্ডেন্সিগুলো কিন্তু বুঝতে পারছেন তো ওই যেটা আমরা আগে বলতাম ম্যাভেন এখন আমরা ওইটাকে বলবো কি গ্র্যাডেল মানে কি ধরেন কথার কথা আমরা জাভা মেইল ইউজ করতে চাই কথার কথা কিন্তু হ্যাঁ তো জাভা মেইল আরে মেইল গ্র্যাডেল গ্র্যাডেল ডিপেন্ডেন্সি ওই সেম সাইডই বুঝতে পারছেন তো ওই একই সাইড কিন্তু আগে নিতাম আমরা এইটা এখন আমরা নিব এইটা জাস্ট এই লাইনটাকে কপি করে আমরা এই লাইনটাকে এই যে এখানে নিচে কথার কথা পেস্ট করে দিলাম ক্লিয়ার লাল আসবেই তো স্যার লাল আসলে যেটা করতে হবে এই যে এখানে ক্লিক করে সিঙ্গনাইজ করে দিতে হবে সিঙ্গনাইজ করে দেওয়া মানে কি জানেন তো ওই যে আগে আমরা যেটা ম্যাবনকের আপলোড করতাম বলতাম না আপডেট সোর্স না কি জন্য এটা বলতাম না সো এটা করতাম আর কি সো এখানে কিছু ইরোর আছে কারণ আসলে এটা এখানে বসবে না হ্যাঁ সো আমি জাস্ট দেখানোর জন্য দেখাইলাম আর কি তো আমি এটাকে আবার ফেলে দিলাম সো এই রিলোড করে দিলে যেটা হয় ও এটাকে ডাউনলোড করে ঠিক করে ফেলবে যে আমি আবার সেভ করতেছি পার্থক্য আসলে দুটো স্ট্রাকচার দুটো স্টাইল আসলে হ্যাঁ মানে একটা মেনলি ম্যাভেনটা মেনলি ওয়েবে ইউজ করে আর গ্রেডেলগুলো মেনলি ইউজ করে আছে যে মোবাইল প্ল্যাটফর্মে হ্যাঁ মেনলি অ্যান্ড্রয়েডে এই হচ্ছে মেনলি এখন আপনি যদি বলেন যে আমি যে গ্রেডেল ওয়েবে পারবো না হান্ড্রেড পারসেন্ট পারবেন ম্যাভেন এখানে পারবেন না পারবেন কিন্তু ওই কিছু সাইজ স্টেজের ব্যাপার স্যাপার আছে তো মানে ফাইলের সাইজগুলো বড় হয় ছোট হয় এটার উপর ডিপেন্ড করে আসলে ওরা নিজেরা একটা ছোটোখাটো ভাগ করে রাখছে তবে চাইলে ভাইস ভার্সা করে ব্যবহার করা যায় ওকে ওকে ফাইন তারপরে এই ফাইলগুলো নিয়ে আসলে আমরা খুব একটা মারামারি করবো না এগুলো না অটোমেটিক চেঞ্জ হবে হ্যাঁ নিচে যে ফাইলগুলো আছে যেমন গ্যাডেল গ্যাডেল প্রপার্টিস এইখানে এই জিনিসগুলোতে আমরা কখনোই হাত দেবো না রুলস এখানেও তেমন একটা হাত দেবো না একটা জায়গা আছে যেখানে আমাদের মাঝে মাঝে ধরতে হবে সেটা এটা এটাও না সমস্ত লোকাল রিপোর্ট এই একটা জায়গা স্যার এই একটা জায়গা আমাদের লোকাল ডট প্রপার্টিস এই একটা জায়গা আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে কখন চেঞ্জ করতে হবে সেটা একটু শেয়ার করে দিই এইখানে কোনো একটা অ্যাপ বানাইছেন ধরেন এই কম্পিউটারে একটা অ্যাপ বানাইছেন বানানোর শেষে এই অ্যাপটাকে এই কম্পিউটারে নিয়ে যাবেন এই কম্পিউটার নিয়ে গেলে কিন্তু এই জায়গাটা ম্যাক্সিমাম সময় সে নিজেই আপনাকে শুরুতেই বলবে যে তোমার তো এস ডিকে চেঞ্জ হয়েছে তুমি কি চেঞ্জ করবা কি না তাহলে আপনি ওখান থেকে যদি ওকে করে দেন তাহলে সে নিজে নিজেটাকে চেঞ্জ করে ফেলবে যদি কোনো কারণে ওটাকে ক্যান্সেল করে দেন তাহলে আপনাকে কিন্তু হাতে এসে মেনে লিখতে হবে কেন কারণ আপনার কম্পিউটারের নামটা রবিউল থাকবে এখানে থাকবে ইউজার ব্যাপারটা কি বুঝাইতে পারছে কিনা আমি 
আমার কম্পিউটার ক্ষেত্রে এটার নাম থাকবে ইমরান মানে এই পাতগুলো এসে তখন আপনাকে যদি আপনি শুরুতেই কিন্তু ওরা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে দেবে সাথে সাথে বলবে যখন আপনি অ্যাপ অন করবেন না তখন আপনাকে বলবে যে তোমার এসডি কি চেঞ্জ হয়েছে তুমি কি চেঞ্জ করতে চাও তাহলে ওকে করো তো আপনি যদি ওকে করে দেন তাহলে সেই অটোমেটিক চেঞ্জ করে ফেলবে যদি কোনো কারণে মিস হয়ে যায় তাহলে আমরা এই ফাইলের মধ্যে এসে ম্যানুয়ালি সেটাকে চেঞ্জ করে ফেলবো ওকে এটা চেঞ্জ হবে হানড্রেড পার্সেন্ট চেঞ্জ হবে করতেই হবে ওকে না স্যার এইটা হচ্ছে এস ডি কে লোকেশনটা কোথায় যেমন আপনার জাভা লোকেশনটা কোন জায়গায় জাভা করার জন্য লাগে না আমাদের কম্পিউটার কিন্তু এস ডি কে দেওয়া আছে দেখবেন কোথায় আছে আচ্ছা দেখেন কই দিস পিসি সি ইউজার ইউজার অ্যাপ ডাটা অ্যাপ ডাটা এই যে অ্যাপ ডাটা অ্যাপ ডাটা যদি এভাবে দেখতে না পারেন তাহলে এখান থেকে ভিউতে আইসা এই হিডেন আইটেমটাকে ক্লিক করে দেবেন তাহলে কিন্তু দেখতে পারবেন না এই অ্যাপ ডাটা এই লোকাল এই অ্যান্ড্রয়েড এই এস ডিকে এটার মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা আছে যে কথাগুলোর কারণে আমরা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন বানাতে পারতেছি ও আমাদেরকে সেই সাপোর্টটা দিচ্ছে যেমন যেটিকে আমাদেরকে সাপোর্টটা দেয় বুঝতে পারছেন তো এটা অটোমেটিক অ্যাজ ওই যে ডাউনলোড হয়েছিল মনে আছে শুরুতে আসলে এই জায়গাগুলোই ডাউনলোড হয়েছিল ওকে এবং এই এস ডিকে টুলসটা দেখবেন কত বড় দেখেন এটা এখন মনে খুব একটা বড় না এই যে এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফোর তারপর আরও বাড়বে এটা আস্তে আস্তে বড় হবে কারণ আমরা আরও কিছু ইমলোটে যখন ইউজ করব এটা দশ পনেরো বিশ পর্যন্ত হয়ে যায় জিবি যাবার লাগে জে ডি কে এটা হচ্ছে এস ডি কে এই এস ডি কের মধ্যেই অনেক কিছু দেওয়া আছে যেটা আমাদের ওই যে জে বিএম টেবি এম এর কাজ সব করে ফেলে এখান থেকে আর জে বিএম এর কাজটা এখানে করবে জে বিএম নিজেই কারণ আমরা তো যাবাই কোড লিখবো সো আমাদের যে জেডি কে আছে আমাদের যে জে বিএম আছে ওরা তো কাজ করবেই অ্যান্ড্রয়েডের জন্য যে যে সুবিধাগুলো দরকার এই সুবিধাগুলো এস ডি কে থেকে আমরা পাবো স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপমেন্ট কিটস এটা কমই স্যার আমার কম্পিউটার কম্পিউটার থ্রি জিবি স্যার ওকে আপনাদের দেখা দিলে বাসা যে আজকে এটা আপনারা একশো জিবি বানা নিতে পারবেন এখনই দেখ এখনই ওই জায়গা দেখাচ্ছি না হ্যাঁ বলেন তাহলে এই যে মোবাইল কিছুই লাগে না যেটা করবেন মোবাইলটা যখন ফার্স্ট টাইম আপনি ইউজ করবেন না তখন আপনার মোবাইলটা যেই ভার্সনের ওই ভার্সনের একটা এস ডিকে সে নিজে ডাউনলোড করবে এস ডিকে না ঠিক এটাকে বলা হয় ইমেজ ফাইল ওই এইটাকে সে ডাউনলোড করবে কেমনে করবে আমি দেখাই বাসা যায় দয়া করে আজকে অ্যাকাউন্টটা করেন না আমি যা শুধু দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি আপনাদেরকে শুধু না হ্যাঁ এই দেখেন এখানে একটা মোবাইলের ছবি আছে না ডিভাইস ম্যানেজার হ্যাঁ এখান থেকে না এখান থেকে না তার নাম আমরা আরেকটা ম্যানেজার আছে তো ডিভাইস ম্যানেজার না ওইটা চাচ্ছে না আচ্ছা এখান থেকে দেখাইতে পারবো এখান থেকে দেখানো যায় আচ্ছা এখান থেকে আসলাম আসে আমি গেলাম যে ক্রিয়েট ডিভাইস হ্যাঁ আমি একটা নতুন ডিভাইস টেস্টের জন্য নতুন একটা ডিভাইস ক্রিয়েট করতে চাই দেন পিক্সেল ফাইভ না পিক্সেল এক্সেল নিলাম এক্সেল কে অলরেডি আসে আমার কাছে নাই তাহলে আমি পিক্সেলের এক্সেল মোবাইলটা নিলাম হ্যাঁ এখানে অনেক আছে স্যার যথেষ্ট আছে বিভিন্ন সাইজের অনেকগুলো দেওয়া আছে আর লাগবে না হ্যাঁ না 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 সো নেক্সট করলাম এটাকে হ্যাঁ নেক্সট এই যে নেক্সট করার পর আমাকে বলতেছে যে তুমি যে এই মোবাইলটা চালাতে চাচ্ছ এই মোবাইলটা কোন ভার্সনে চালাবা এই দেখেন অ্যান্ড্রয়েড চোদ্দো জন্য ভার্সনের নাম হচ্ছে এটা এটা ইউসিড ডাউন কেক আর কিছু কি তিরামিসু একদম লেটেস্টটা যেটা হচ্ছে তিরামিসু সো এই দেখেন এগুলো কিন্তু ডাউনলোড করা না এগুলো চাইলে আপনি পারবেন না তো এখানে যদি আপনি ডাউনলোডে ক্লিক করেন এই ডাউনলোডটাই আপনাকে করতে হবে করার পরে আপনি এটাতে ক্লিক করে ক্লিক করে আপনি তখন নেক্সট করবেন তার মানে আপনার যে এক্সেল ফোনটা যখন যেটা যেটা এখন ওপেন হবে এইটা অ্যান্ড্রয়েডের কোন নাম্বার ভার্সনে আপনি ওপেন করবেন সেটা আপনি দিবেন কারণ আপনি যেটা করবেন একটা অ্যাপ বানানোর পরে এই এই একটা এই একটা অ্যাপকে মিনিমাম তিনটা চারটা মানে আপনি যে ভার্সনগুলো দিয়েছেন অ্যাটলিস্ট যেমন আমরা দিয়েছি কত ওরিও ওরিওর পর থেকে শুরু করে একদম লেটেস্ট পর্যন্ত সবগুলো ভার্সনে অ্যাটলিস্ট দুইটা তিনটা করে ফোন দিয়ে দিয়ে আপনি টেস্ট করবেন যে আপনার সিস্টেমটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিনা কোনো কারণে ক্লিয়ার আমি আপনার ডিজাইনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিনা আপনার কাজটা ঝামেলা করতেছে কি না এই জন্য আপনাকে কী করতে বিভিন্ন সাইজের মোবাইল নিতে হবে বিভিন্ন এরকম কি বলে আপনার এই যে সিস্টেম ইমেজ ইমেজ ফাইল নিতে হবে নিয়ে নিয়ে চেক করতে হবে তো যদি আপনি মোটামুটি আটটা দশটা ফাইলে ডিভাইসের মধ্যে চালায় দেখেন যে না ঠিকঠাক আছে তখন আপনি ডিসিশন নিতে পারবেন যে না তাহলে এখন আমি এটাকে আপ করতে পারি নাহলে এমন হবে যে আপনার মোবাইল আপনি যে মোবাইলটা ধরে তা ভালো চলতেছে কিন্তু আমার মোবাইলে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে হয় এটা স্বাভাবিক 
ওকে তাহলে এই জিনিসটাকে আপনাকে এইখান থেকে টেস্ট করতে হবে তাইলে এমন আটটা নটা যদি আপনি ইয়া অন করেন মানে ইমেজ ফাইল ডাউনলোড করেন তাহলে প্রতিটাতে মিনিমাম ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিবি করে ডাউনলোড হয় অলমোস্ট তাহলে আট নটাতে তো মোটামুটি আপনার প্রায় পনেরো ষোলো জিবি জায়গা নষ্ট করে ফেলতেছে ওকে আমার আমার কম্পিউটার কম্পিউটার তো আরও বেশি দেওয়া আছে এটা ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রতিটা ডাউনলোড দিলে তো আপনার কী করলাম যে একশো জিবি ছুঁতে বেশি সময় লাগবে না যদি প্রতিটা ডাউনলোড দেন আপনি সো আপনার যদি মন চায় আপনি দিতেই পারেন সেটা আপনার ব্যাপার ওকে ক্লিয়ার নিজেরটা যদি একটা দুইটা দেখবেন কিন্তু যখন আপনি আসলে অফিসিয়ালি লঞ্চ করবেন তখন আপনাকে অনেকগুলো দিয়ে টেস্ট করে নিতে হবে কারণ আমি তো লঞ্চ করি মাঝে মাঝে এই জন্য আমার এখানে অনেকগুলো নামানো আছে অনেকগুলো স্টাইলের বিভিন্ন সাইজের ফোন নেওয়া বিভিন্ন রকম নেওয়া নিয়ে নিয়ে আমি টেস্ট করি যে কোনটা কেমন চলতেছে দেখি সো যদি সব কিছু যদি ঠিকঠাক মনে হয় তখন আমি এটাকে আপ করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নেই টেস্টিংয়ের জন্য স্যার র্যাম কম ইউজ করার জায়গা দেয় এই যে দেখেন আচ্ছা এই যে এখান থেকে দেখায় দাঁড়ান এখান থেকে দেখা যাবে র্যাম কতটুকু নিবে আচ্ছা আমি এটা দিয়ে দেখাই নেক্সট শো এই যে দেখেন কতটুকু র্যাম লাগবে এটা হচ্ছে মিনিমাম দিতে হবে তাকে লাভ নাই খুব একটা লাভ নাই না সো এই র্যাম যদি আপনি একটু বাড়াই দেন তাহলে আপনার মোবাইলটা ভিতরে যে মোবাইলটা আসবে সেটা তাড়াতাড়ি কাজ করবে কিন্তু ফুল যদি বাড়াই দেন তাহলে আবার আপনার মেন কম্পিউটার তারপর সার্চ লয়ে যাবে সব দিকে হিসাব নিকাশ করি তো আপনাকে চালাইতে হবে স্যার ধরেন আপনি যদি ষোলো জিবি র্যাম থাকে কথার কথা তাহলে এটাকে আপনি দুই তিন জিবি দিতেই পারেন আপনার কম্পিউটার জন্য প্রায় তিন জিবি আপনি তো নর্মালি লাগবে তাহলে এটার জন্য তিন জিবি ওটার জন্য তিন জিবি ছয় জিবি ষোলো জিবি থেকে সম্ভবত চোদ্দো জিবি ইউজ করা যায় তারও ধরেন যে অ্যান্ড্রয়েড জন রয়েছে এগুলোর জন্য ধরেন আরও দুই তিন জিবি নষ্ট হলো তাহলে কথা গেল তিন চারে বারো জিবি কিন্তু অলমোস্ট শেষ আর বাকি থাকলো কত দুই জিবি সো ওই দুই জিবি আপনার তাল মাতাল সামলানোর জন্য ল্যাক করলে ও ওখান থেকে ধার ধার দেনা নেবে হ্যাঁ তো এই র্যাম তো আপনার কম্পিউটার থেকে নেবে ও পাবে কোথেকে র্যাম নাহলে তো আমি ওরে দশ জিবি র্যামে দিতাম মন চাইলে কিন্তু ওই ওরে যত র্যাম দেবেন ওটা আপনার মূল র্যাম থেকে নষ্ট করবে আপনাদের তো যা মাত্র তো তাই আট আট আমাদের স্পেশাল কম্পিউটার নাই স্যার হ্যাঁ ডেস্কটপ হলে চলবে ল্যাপটপ হলে বিপদ ল্যাপটপে চলবে না ল্যাপটপে খালি অ্যান্ড্রয়েডটা অন করে দশ মিনিট চালাইন দেখবেন আপনার ল্যাপটপ হ্যাং করতেছে শুধু অ্যান্ড্রয়েড অন করবেন ইমুলেটার লাগবে না হ্যাঁ মোবাইল দিয়ে যদি আবার করেন তাহলে আবার একটু বাসবেন হ্যাঁ তাহলে তো তাহলে বাসবেন হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এইভাবে আমরা করবো আর কি ব্যাপারটা ক্লিয়ার সো এইটাকে যেহেতু বানানো আছে বানায় ফেললাম নেন এই যে বানায় ফেলতেছি এই দেখেন আমার এখানে নতুন একটা ডিভাইস অন হয়ে গেছে এই যে একটা এই আগে একটা এই আগে একটা দেখেন দেখছেন এটা তেত্রিশ এটাও তেত্রিশ ভাষণ কি সব সেম রাখছি তাহলে এগুলো কেন চলতেছিল না বলে আরেকটা কপি বানাইছি হ্যাঁ এটার মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন আছে কিছু কিছু তাহলে বানায় যে আমি টেস্ট করছি এগুলো এখানে আসে সো এই পরিমাণ জায়গা কিন্তু সে দখল করতেছে এই এবং এই সব জায়গা কিন্তু আপনার হার্ড ডিস্ক থেকে নিচ্ছে তো দেখেন আমার এ আনি তো কত জিবি নয় জিবি আর দশ জিবি উনিশ জিবি জায়গায় এনেছি আস সো আপনার একশো দেড়শো জিবি জায়গা খাওয়া কোনো ঘটনাই না এখানে ঠিক আছে ক্লিয়ার সো আপনারা যারা মানে চিন্তা করতেছেন যে সি দেবে আমাদের একশো দেড়শো দুইশো আছে এখন তো আর নাই যখন ইনশাল্লাহ অফিসিয়ালি কাজ টাজ করবেন তখন এটা একটু বাড়িয়ে ফেলবেন অ্যাটলিস্ট সি টাইপে আড়াইশো তিনশো জিবি জায়গা রাখবেন আমাদের জন্য আমরা আমরা যারা প্রোগ্রামিং করব তাদের জন্য লাগে স্যার বলেন অন করব এটা আনছে যে এখান থেকে এই যে এখানে মোবাইলের ছবিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এটা আসলো আর এই যে দেখেন এখানে সাইডে আছে এই যে ডিভাইস ম্যানেজারে ক্লিক করলেই পাবেন আর এখান থেকে পাবেন এখানে পাবেন রানিং ডিভাইস যে কোনো ডিভাইস যদি চলতে থাকে তাহলে এটাকে দেখাবে এখানে ওকে তাহলে আমরা অ্যানাটমিটা আজকে দেখলাম এর চেয়ে বেশি কিছু আজকে দেখলাম না না কালকে ইনশাল্লাহ এসে এটাকে আর একটু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবো আমরা কালকে বলতেই ওইটাই কালকে স্যার আমাদের জন্য ওকে তাহলে এই অবশ্যই আছে